Добър ден, дами и господа! Казвам се да си слава Василинова. Благодаря ви, че сте тук. Радвам се, че мога да представя тайните на имиджмейкърството и неговите стратегии. Как да формираме висок имидж в очите на другите. Имиджмейкърството е инструментът, чрез който публичната личност става популярна, печели гласоподаватели, клиенти или фенове и остава нагребена на вълната, възможно най-дълго. Дали имиджмейкърът е сидят кардинал, застанал в сянката за звездата, или пък е вълшебникът, който може да превърне негативите в активи, само с едно махване на вълшебната пръчица. Надявам се да ви отговоря с тази презентация. Замислили ли сте се какво е имидж? Имиджът е образът на някой или нещо, но също определено емоционално послание. Най-често, когато изграждаме своя имидж, ние целим постигане на положителен ефект в очите на другите. За да постигнем исканият ефект, трябва да знаем кои качества предизвикват положителна реакция и да вградим тези качества в нашия имидж. Вижте принципите за изграждане на имидж. Първият принцип е самовъзпитание и самосъвършенстване. Не е възможно да подобрите своя образ, който представяте на околните, ако не сте наясно какво всъщност представлявате. Трябва да определите за себе си какви сте наистина и какви бихте искали да изглеждате в очите на хората. Вторият принцип е свързан с хармонията на визуалния ви образ. За да се харесате на хората, не е необходимо да отговаряте на класическите критерии за красота, а да сте интересни и привлекателни. За да постигнете това обаче, не е необходимо с, а, не е достатъчно само да промените външния си вид. Защото, както казват, вълкът кожа да си мени, но нрава не. Необходима е и промяна на нрава, който определя вашия имидж като поведение в, положител, в положителна или отрицателна посока. Третият принцип е свързан с комуникативните ви умения. Ефективността на този принцип се изразява в правилното използване на методите на убеждаване, внушаване и подражаване. По време на комуникация става предаване и приемане на различна информация, настроения, емоции и данни. Този принцип се състои в това да комуникирате така, че вербалните и невербалните послания, които излъчвате, да ви правят симпатичен в очите на хората. А това е свързано с саморегулацията. Саморегулацията е процесът, при който вие непрекъснато анализирате своите потребности и ги съпоставяте със своите възможности. Петият принцип е свързан с умението ви да се продавате, а това означава да можете да се самопрезентирате. При самопрезентацията човек се старае да формира у хората определено впечатление за себе си, като им представи своя имидж. При изграждането на положителен имидж задължително се използват стратегии за принадлежаване на симпатия у хората. Как да изразим симпатия към друг човек? Комплиментът, направен деликатно, се явява ефективен начин за изказване на симпатия. Усмивката има задължително присъствие както и благодарността и изразяването на удоволствие от някого. В бизнес средата е важно външността да се ответства на социалната среда, в която се движите. Изглеждайки като успешните хора от вашия бизнес, вие подчертавате принадлежността си към дадена професионална група. Също така подтиквате своите колеги и клиенти да ви симпатизират и да ви приемат като успешен човек. Това е свързано. Важен момент за имиджа на ръководител е създаването на образ на човек, на който хората биха искали да приличат на своеобразен еталон, образец. Образът на ръководителя не бива да се губи в общата маса. Дори при демократичния стил на управление, управителят на фирмата или лидерът на екипа е този, когато другите смятат за образец за подражание. С това е свързана и една от най-важните роли на имиджмейкърството – увеличаване на външната привлекателност на личността. Имиджмейкърът определя стила на личността, като избира прическата, избира грима при жените, подбира облеклото според формата на тялото, посредничи с специалисти по фитнес и диетология и обучава за правилна стойка и походка. 
имиджмейкърът избира облеклото за бизнес среща, съобразявайки се с следните критерии. Какво е иерархичното ви място на срещата? Кои са другите участници в срещата? Къде ще се провежда тя? Какви са вашите ангажименти по време на срещата? Какъв е сезонът? В деловата среда покажете бизнес поведение. Имиджмейкърът обучава личността на бизнес етикет и правилен език на тялото в делова среда. Освен това, имиджмейкърът съдейства за формиране на комуникативни умения, като говорене пред публика, водене на преговори, подписване на договори, решаване на конфликти и умения за говорене пред медии. Имиджът означава да покажете компетентност, а компетентността е задължителното качество за теловия човек. Имиджмейкърът Информира личността за важни обществени събития, следи анализите от тях и обратните връзки, а в някои случаи формира изказванията на личността. Изграждането на имидж цели постигане на положителен ефект в очите на хората, но това не е основната му роля. Той трябва да диференцира личността от множеството други, които днес се реализират в пазарното пространство. Благодаря за внимание.